সচিবালয়ে বাংলাদেশ ভারত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক সই হবে সংশোধিত ভ্রমণ চুক্তি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে উচ্ছ্বসিত তিন নগরের ভোটাররা সকাল থেকেই গণসংযোগে প্রার্থীরা সমর্থন পেতে নানা প্রতিশ্রুতি দ্বিতীয় দিনের হজ যাত্রায় সৌদি আরবের জেদ্দার উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ছেন হাজিরা আজ যাচ্ছে চোদ্দটি ফ্লাইট দুর্ভোগ না থাকায় সন্তুষ্টি কোরবানির পশু বেচা কেনায় রাজধানীতে এবার বসছে বাইশটি অস্থায়ী হাট রাস্তার উপর হাট বসা বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখার পরামর্শ নগর পরিকল্পনাবিদের বিশ্বকাপের ফাইনালে রাতে মুখোমুখি হবে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়া দুদলের সামনেই ইতিহাস রচনার হাত ছানি মেতে ওঠার অপেক্ষায় সমর্থকরা সচিবালয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হওয়া এই বৈঠকের নেতৃত্ব দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সফররত ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং সচিবালয়ে পৌঁছালে প্রতিবেশী দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান দেশটির বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকের পর সংশোধিত ভ্রমণ চুক্তি সই হয়েছে এর আগে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শন করেন রাজনাথ সিং সেখানে পৌঁছালে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভালোবাসায় সিক্ত হন তিনি পরে প্রার্থনা করেন রাজনাথ সিং এর আগে সকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফুল দিয়ে শেষে তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ঘুরে দেখেন পরে পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন তিনি এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা উপস্থিত ছিলেন তিন দিনের সফর শেষে বিশেষ বিমানে দুপুর একটায় দিল্লির উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বেন রাজনাথ সিং ভারত আর বাংলাদেশ কে বিচ কে রিলেশন বহুত হি কার্ডিয়াল হ্যাঁ और कार्डियल ही नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच के रिलेशन इस समय बहुत ही इमोशनल हैं एंड बोथ द कंट्रीज आर इमोशनली अटैच्ड विद ईच अदर है मीटिंग वाज वेरी फाइन एंड दैट वाज वेरी फ्रूटफुल ए मुहूर्त में सचिवालय आ छन रिपोर्टर एहसान जुएल सरासरी चले जाछि तार काछे जुएल সাফিন বাংলাদেশ এবং ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যে বৈঠকটি কিছুক্ষণ আগে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এই সচিবালয় শুরু হয়েছিল সেটি দুই থেকে তিন মিনিট আগে শেষ হয়ে গেছে এবং এটি ছিল মূলত দুদেশের মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের ষষ্ঠ বৈঠক এর আগে দুই হাজার ষোলো সালে জুলাই মাসে এই জুলাই মাসে নয়াদিল্লিতে পঞ্চম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই মুহূর্তে এখানে প্রায় দেড় ঘন্টা ব্যাপী বৈঠকে মূলত বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যা এবং নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে দুদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তারা আলাপ করেছেন এবং বৈঠক শেষে কিছুক্ষণের মধ্যে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান তিনি সংবাদকর্মীদের ব্রিফ করবেন মূলত কি ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে দুদেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে তবে আমরা যতদূর বৈঠক সূত্রে জানতে পেরেছি সেটি হলো দুদেশের সীমান্ত সমস্যা নিরাপত্তা ব্যবস্থা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি একটি সংশোধিত ভ্রমণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে দুদেশের মধ্যে এবং এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের এবং ভারতের ভিসা জটিলতা অনেকটুকু নিরসন হওয়ার ব্যাপারে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করছেন এছাড়া আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি যে এই বৈঠক শেষ করে কিছুক্ষণ আগে এখানে যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন সময় সংবাদের পক্ষ থেকে আমরা তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম তখন তিনি আমাদের জানিয়েছেন এই বৈঠকটি ফলপ্রসূ হয়েছে এবং বৈঠকে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনা হয়েছে কিনা কিংবা তার এই তিন দিনের সফরে বাংলাদেশ সফরে রোহিঙ্গা ইস্যুতে কোনো অগ্রগতি হয়েছে কিনা তিনি জানিয়েছেন ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে এই বিষয়টি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার এই তিন দিনের সফরেও কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যুটি গুরুত্ব পেয়েছে আর আপনি জানেন যে এর আগে কিন্তু তিনি গতকাল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সেই সৌজন্য সাক্ষাতে আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টি বেশ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে যেহেতু বাংলাদেশ এবং 
ভারত দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তা ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করছে এই আঞ্চলিক কিংবা বৈশ্বিক যে কোনো ধরনের জঙ্গি হামলা কিংবা যে কোনো ধরনের নিরাপত্তা নিয়ে সংকার বিষয়টি দুদেশ কিভাবে একসঙ্গে কাজ করতে পারে সেই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের সফররত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনা হয়েছে একই সঙ্গে সে বৈঠকে সবতই গুরুত্ব পেয়েছিল রোহিঙ্গা ইস্যুটি এবং সেখানে ভারত বলেছে ভারত বাংলাদেশে যে রোহিঙ্গারা অবস্থান করছে তাদের মানবিক সহায়তার বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং একই সঙ্গে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ফিরে নিয়ে যে পুনর্বাসনের বিষয়টি সেখানেও কিন্তু ভারত আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে এবং এইসব বিষয় ছাড়াও কিন্তু তিনি রাজশাহী সারদাতে পুলিশ একাডেমি পরিদর্শন করেছিলেন সেখানে বাংলাদেশ এবং ভারতের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে একটি ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছিল এবং তিনি এই বৈঠক এই বাংলাদেশের তিন দিনের সফরে বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন তিনি ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করেছেন এবং একই সঙ্গে কিন্তু যমুনা ফিউচার পার্কে একটি বড় ধরনের ভারতীয় অফিসার কেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন আর আজকে এই বৈঠকটি শেষ করে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলাদেশ ঢাকা ছাড়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বিমান ঘাটিতে চলে যাবেন এবং সেই বিমান ঘাটি থেকে তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা করবেন এর মধ্য দিয়ে কিন্তু তার এই তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ সফরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো সাফিন এই ছিল এখানকার সবশেষ খবর সচিবালয়ে বাংলাদেশ বা ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শেষ হয়েছে আর সেই খবর সচিবালয় থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী এহসান জুয়েল নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত রাজশাহী সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা পাড়া মহল্লায় নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভোট প্রার্থনা করছেন তারা দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতিও সকালে বরিশালের টাউন হল এলাকায় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচারণা শুরু করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শেরনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ পরে তিনি সদর রোড এলাকায় গণসংযোগ করেন এর আগে নগরীর পোর্ট রোড ব্রিজ একরিম আইডিয়াল কলেজ ও পলাশপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালান বিএনপির প্রার্থী মজিবুর রহমান সারোয়ার রাজশাহীর কোর্ট স্টেশন হরগ্রাম বাজার ও মহিষ বাথান সহ সাতটি এলাকায় প্রচারণা চালান বিএনপির মেয়র প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল তিনি লিফলেট বিলি করে নগরবাসীর কাছে ভোট প্রার্থনা করেন একই সময়ে নগরের কাশিয়াডাঙ্গা এলাকায় দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী এএইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন এদিকে সিলেটের রায়নগর এলাকায় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচারণায় নামেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী বদরুদ্দিন আহমদ কামরান উন্নয়নের স্বার্থে নৌকাকে জয়ী করতে নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি অন্যদিকে নগরীর কোর্ট পয়েন্ট বন্দর বাজার ও লালবাজার এলাকায় গণসংযোগ করেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের মজিবুর রহমান সরার কাকু তার ওয়াইফ নাকি বিভিন্ন জায়গায় মানে হুমকি ধামকি দিয়েছে যে নির্বাচনের পরে দেখিয়ে দেবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দিচ্ছেন ও জনাব ওবায়দুল কাদের বক্তব্য দিচ্ছেন তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছেন সিইসি সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছেন এবং আমি মনে করি এখানে এই ভোটের বছরে তাদের এই কথায় সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে এই কালিমা তাদেরকে তাদেরই এই সরকারের লাগবে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থাহীনতায় ভুগছি এবং নির্বাচন কমিশন সরকারি দলের প্রার্থীকে যেভাবেই হোক সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে পরাজয় মানে অনেকটা অনুমান করতে পেরেই হয়তো বা আমাদের প্রতিপক্ষের যারা আছেন বিএনপির প্রার্থী বুলবুল সাহেব তিনি হয়তো প্রতিদিনই একটা না একটা অভিযোগ দাখিল করছেন প্রচণ্ডভাবে আশাবাদী একটি উৎসবকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে আগামী তিরিশে জুলাই যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে সিলেটের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ আমাদের উন্নয়নের প্রতীক স্বাধীনতার প্রতীক নৌকা চিহ্নকে ভোট দিয়ে তারা নির্বাচিত করবেন জনগণ প্রশ্ন করে এটা দেখিয়ে নেবার কন্যার মতো হয়ে যায় না গাজীপুরের মতো এই যে একটা ব্যাড এক্সাম্পলগুলো আমাদের জনগণের সামনে এটা দেশের জন্য ভোটের জন্য রাজনীতির জন্য কোনো সুখবর নয় সকাল থেকে রাজশাহী সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণায় নেমেছেন প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজশাহীর কাশিয়াডাঙ্গায় আছেন রিপোর্টার সাইফুর রহমান রকি সিলেটের রায়নগর এলাকায় আছেন রিপোর্টার আব্দুল আহাদ আর বরিশালের সদর রোড এলাকায় আছেন রিপোর্টার ফিরদাউস সোহাগ প্রথমেই চলে যাচ্ছি রাজশাহীতে রকির কাছে রকি 
সাফিয়ান আপনি যেমনটি বলছিলেন আসলে 30 জুলাই যেহেতু রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সেই লক্ষ্যে কিন্তু প্রার্থীরা একেবারে এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এবং সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত তাদের প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন আমরা এখন রাজশাহী নগরের কাশিয়াডাঙ্গা এলাকায় আছি এবং সেই জায়গা থেকে প্রচারণা চালিয়ে ধীরে ধীরে কাঠালবাড়িয়ার মোড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে আওয়ামী প্রার্থী দর্শক আপনারা সেটি দেখতেই পাচ্ছেন যে তিনি সাধারণ ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন এবং তিনি যেটি বলছেন আওয়ামী লীগ এর নৌকা প্রার্থী প্রার্থী হিসেবে তিনি এবার মেয়র পদপ্রার্থী উনাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে রাজশাহী মহানগরের সকল উন্নয়ন এবার ত্বরান্বিত হবে তিনি এই আশাবাদগুলো ব্যক্ত করছেন পাশাপাশি নানা প্রতিশ্রুতি তিনি দিচ্ছেন তিনি বলছেন যে রাজশাহী মহানগরীকে গ্রিন সিটি ক্লিন সিটি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যা যা করণীয় সেই সব দিকগুলোই তিনি আসলে করবেন তো এইভাবে আসলে মানুষজনকে বোঝাচ্ছেন এবং তার পক্ষে ভোট আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন পাশাপাশি সকালে বিএনপি প্রার্থী কোর্ট এলাকায় গণসংযোগ করেছেন পাশাপাশি গণসংযোগ করেছেন নগরের লক্ষ্মীপুর ভাটাপাড়া এলাকায় তিনি গণসংযোগ চালিয়েছেন এবং অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের মধ্য দিয়ে আসলে প্রচার প্রচারণাটি জমে উঠছে সাধারণ ভোটাররাও উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং এবার যোগ্য প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে মেয়র নির্বাচিত করতে চান তারা তো এই ছিল আমার কাছে এখন থেকে এখন পর্যন্ত তো রাজশাহী থেকে নির্বাচনের প্রচার প্রচারণার খবর এখন আমরা সিলেটের খবর জানতে চলে যাচ্ছি একরামের আহাদের কাছে হ্যাঁ রকি রাজশাহীর মতো সিলেটেও প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন এখানকার মেয়র এবং কাউন্সিলর প্রার্থীরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যেখানে আছি আওয়ামী লীগের প্রার্থী বদরউদ্দিন আহমদ কামরান এই নগরের রায়নগর এলাকায় তিনি আজ সকাল থেকেই প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন এবং তিনি মানুষদেরকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে এবার যদি তিনি মেয়র নির্বাচিত হন তবে এই নগরকে একটি সুন্দর নগরী হিসেবে তিনি গড়ে তুলবেন এমনটি তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এই প্রতিশ্রুতির ফাঁকে ফাঁকে তিনি আমাদেরকে আজকে একটি অভিযোগ করেছেন যে আজ সকালে তিনি উঠে দেখেন এই শহরের বেশিরভাগ জায়গায় তার পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং অন্যান্য প্রার্থীর পোস্টার সেই জায়গায় এখনও টানানো এবং তিনি অভিযোগ করেছেন যে অন্য প্রার্থীরা তার পোস্টারগুলো ছিঁড়ে তারা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে এমনটি তিনি অভিযোগ করেছেন এবং এই বিষয়টি ক্ষতি দেখার জন্য তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি একটি আহ্বান জানিয়েছেন এর আগে আপনারা জানেন যে বিএনপির মেয়র প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী নগরের বন্দরবাজার এলাকায় তিনি প্রচারণা চালিয়েছেন তার দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে সেখানেও তিনি আমাদেরকে সেভাবে অভিযোগ করেননি তবে তিনি একটি শঙ্কা প্রকাশ করছেন যে বর্তমানে যে এই সুষ্ঠু একটি অবস্থা বিরাজ করছে এই অবস্থা কতক্ষণ চলবে এমন এই অবস্থা নিয়ে তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তবে তার প্রত্যাশা যে অতীতে সিলেটে যেভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে এবারও সেভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এবং নির্বাচনের দিন তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে তিনি ভোট কেন্দ্রে থাকবেন এবং এই নগরবাসীও ভোট কেন্দ্র দখলে রাখবে যাতে নির্বাচনের দিন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে না পারে এবং তারা কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাহারা বসাবে এমনটি বলেছেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী এই আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মেয়র প্রার্থী ছাড়াও আপনারা জানেন যে সিলেটে কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছেন জামায়াত ইসলামের একজন প্রার্থী রয়েছে যিনি স্বতন্ত্র পদে তিনি তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সিপিবি বাসদের প্রার্থী রয়েছেন ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রার্থী রয়েছেন এছাড়াও যে প্রার্থীরা আছেন যে বেশ কিছু প্রার্থী থাকার কারণে জনগণ আসলে এবার বাছাই করতে পারবে এবং জানতে পারবে যে কার ভোট কতটা আছে এই নগরে কারণ আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক এবার ভোট পড়বে বিএনপির ধানের শীষে ভোট পড়বে তো মানুষ জানতে পারবে যে আসলে কার কতটা শক্তি সেই শক্তিমত্তা এবার যাচাই হবে এবার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবার যেহেতু দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হচ্ছে এই ছিল সিলেট থেকে আমার কাছে প্রচার প্রচারণার সবশেষ খবর আমরা এখন যাব বরিশালে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী ফেরদোস সোহাগ আহাদ আপনাকে ধন্যবাদ আসলে বরিশালে এক কথায় বলা যায় জমজমাট প্রচারণা জমে উঠেছে বেশ নির্বাচনী নির্বাচনী কোনো উত্তাপ নেই শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চলছে এটা বলা যায় এই কারণে যে কিছুক্ষণ আগে বরিশালের আমি যে জায়গাটিতে রয়েছি বরিশাল নগরের একেবারে প্রাণকেন্দ্র সদরে এখানে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে একটি গণমাধ্যমের জন্মদিন উপলক্ষে সাত মেয়র প্রার্থীর মধ্যে পাত জনই এখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন আমরা যেটা দেখেছি যে মেয়র প্রার্থীরা যারা এখানে এসেছিলেন তাদের মধ্যে কিন্তু একটি এক ধরনের বলা যায় যে ভ্রাতৃত্ব বোধ বজায় ছিল তারা কিন্তু সুন্দরভাবে সবাই সেখানে এখানে এসেছেন এবং অংশগ্রহণ করেছেন সেই অনুষ্ঠানে এরপর এই জায়গাটি থেকেই কিন্তু নগরীর বিভিন্ন স্থানে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন এবং তাদের গণসংযোগগুলো শুরু করেছেন আমরা একটু জানিয়ে রাখি যে বরিশালের আওয়ামী লীগের যিনি মেয়র প্রার্থী শ্রেণীবাদ 
সাদেক আব্দুল্লাহ তিনি নির্বাচিত হলে প্রাচ্যের ভেনিস করার জন্য যা যা কিছু করা যায় উচিত সেটি করবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আর বিএনপি প্রার্থী তিনি জানিয়েছেন খাল খনন সহ অনেকগুলো কাজ রয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণ করার জন্য তিনি ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন এরকমের অন্যান্য যারা সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী যারা মেয়র প্রার্থী হয়েছেন বিভিন্ন দল থেকে সবাই কিন্তু তাদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় তাদের যে এক একজন নির্বাচিত হতে পারলে কি করবেন সেটি কিন্তু বলার চেষ্টা করছেন সুন্দর এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যা যা কিছু দরকার সেদিকে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন সহ রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্টরা আমি কিছুক্ষণ আগে নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে যেটা জানতে পেরেছি তারা কিন্তু তাদের যে প্রস্তুতি এটা কিন্তু শেষ পর্যায়ে রয়েছে এই সময়ের উপযোগী যে প্রস্তুতি যেটা থাকা দরকার সেটাই কিন্তু তাদের রয়েছে তো এই ছিল মোটামুটি সর্বশেষ আমরা একটি সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এরকম কথাই বলছেন সবাই তো এই ছিল মোটামুটি निर्वाचनेर बचरे देशेर बानिज्य घाटती आगेर बचरेर एकी समयर तुलनाई प्राय दिगुन होये छे अर्थनीती विद्रा बोल छेन राजनोईतिक अनिश्ट्रियतार अबोईध पथे उपर जन बेरे जावाई पाचारेर उन શુલ્ક ગોએંદા ઓ તદંતો ઓધી દપ્તરેર ઉનો સંધાનેવુ આમદાની રપ્તાનીર આરાલે અર્થો પાચાર બારાર શોત્ત� मिथ्या घोषणार मध्यमे टाकार विदेशे पाचार हे अर्थ पाचार नहीं निवाचन बचरे विभिन्न गवेषणा प्रतिष्ठान एम उद्वेग प्रकाश के घटना नतून नय गवेषणा मते आमदानी रप्तान आड़ाले अर्थ पाचारे बसिभाग घटना घटे सद्य विदेई अर्थ बचर जुलई एप्रिल पर्त आठ मासे आगे बचर ठीक एक ही समय तुलन प्राय सत शतांश रप्तानी प्रबृधिर विपरीते आमदानी बारे पचिस शतांशे बेसि जार मध्य बड़ अंश ही छो मूलधन जंत्रांश शिल्पर काचामाल जुक्तिसंगत को कारण छाड़ा ही हठात एम आमदानी बृद्धि के सन्देहर चो दुरबल मूलत दाम बे और रप्तानी पन्नर दाम कम देखिए हुंडी और स्वर्ण चोरा चालान मत उपा टाका पाचार है विदेशे चट्टग्राम बंदर शुल्क गोयंदार अनुसंधान विभिन्न समय एक पन्नर नामे अन्न पन्न्य आमदानी निषिद्ध पन्न्य आमदान घटना धरा पड़े इदानी एस प्रवणता बेड़े एम तथ्य आ शुल्क गोयंदा और तदंत तो अधिद्तर का एकश बीस कोटी टाक विदेशे अर्थ पाचार जो मानी लंड्रिंग आईने अधिद्तर थी एक मामला गत मासे एवं आम्रा दुजन मालिक क्यों तत्क्षणिक वे ग्रेप्तर कर ची आरक्टा प्रतिष्ठान प्राय अगर उसको डी टका बेशी अर्थपासर वे जगह आम्रा तोतन तो कर ची आरो अनेक ग्लोब तोतन तो काज आम्रा परिचलन कर ची किसी किसी बैंक कर्मकर्तर शिमाहिन नेगलेजेंसी आसे जेटा आम्रा चिन्हित करते पड़े ची अर्थपासर कार्यकर चलते બાંલાદેશ બાંકેર તોથો માતે ગતો અર્થો બચરેર એપ્રિલ પર જંતો સમયે દેશેર બાનિજ્જો ઘાટતી આગેર � ધાકા ચર્તો ગ્રામ મહા શરોકે ઓજન ઇસ્કેલ અપશરનેર દાબીતે ખાતુન ગંદેર વેભુશઈદેર ન� પ્રધાણ મંત્રીર પખ્ખો થે કેઓ કેરી કેનેડી કે શોજનો ઉપહાર દેઆ હય શોજનો શાખાતે કેનેડી સંગ
এছাড়া আর উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের কর্মকর্তারা পবিত্র হজ পালনে আজ দ্বিতীয় দিনের মতো সৌদি আরবের জেদ্দার উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়ছেন মুসল্লিরা বাংলাদেশ বিমান এবং সৌদি এয়ারলাইন্সের সাতটি করে চোদ্দটি হজ ফ্লাইট রোববার জেদ্দার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত ছেড়ে গেছে নয়টি বিমান এর আগে প্রথম দিনে সরকারি আর বেসরকারি মিলিয়ে দশটি হজ ফ্লাইট জেদ্দায় পৌঁছায় রোববার রাত একটাই হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে দ্বিতীয় দিনের প্রথম হজ ফ্লাইট সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় প্রথম দিনের মতো এদিনও যাত্রীদের কোনো ভোগান্তির চিত্র দেখা যায়নি নির্ধারিত সময়ে এখন পর্যন্ত প্রতিটি হজ ফ্লাইট জেদ্দার উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছে তাই এবারের হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা এখন পর্যন্ত কোনো ভোগান্তি হয়নি ইনশাল্লাহ অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হজ যাত্রীরা এসে জড়ো হচ্ছেন আশকোনা হজ ক্যাম্পে হজে গিয়ে সবার জন্য দোয়া করব। चलते आज के बांगलेश विमान सतटी एवं सऊदी एयरलैंस पक्ष के सात विमान उड़े जाब इनशाला पवित्र भूमि उद्देश्य हज जी के लिए तो एन पर्त फ्लैट विलम्बे को खबर पाई नहीं निर्धारित समय सर जाथारीति भलोभ फुली फिल आप फुल कैपासिटी नहीं जा कमस्या हा পনেরোই আগস্ট হজ ফ্লাইট শেষ হবে এ বছর প্রায় এক লাখ সাতাশ হাজার মুসল্লি হজে যাবেন আগামী সাতাশে আগস্ট থেকে হজের ফিরতি ফ্লাইট শুরু হবে মৌসুম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা এ বিষয়ে আরও জানাতে এই মুহূর্তে আশকোনার হজ ক্যাম্পে আছেন রিপোর্টার মাহমুদ রাকিব আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে রাকিব খুবই শান্তিপূর্ণভাবে এবং কোনো ধরনের ভোগান্তি ছাড়াই কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এবারে হজ যাত্রা চলছে এবং সকাল থেকে আজ এখন পর্যন্ত নয়টি ফ্লাইট একদম নির্দিষ্ট সময় ছেড়ে গিয়েছে জেদ্দার উদ্দেশ্যে সবশেষ ফ্লাইটটি বারোটা নাগাদ ছেড়ে গিয়েছে তো এখন আপনি যদি দেখেন আমার পেছনে যে আশকোনা হজ ক্যাম্পে অপেক্ষমান যাত্রীরা তারা তাদের যে কাঙ্ক্ষিত ফ্লাইট তার জন্য অপেক্ষা করছেন এবং আশকোনা হাজি ক্যাম্পে কিন্তু বিমান বাংলাদেশ এবং সৌদি এয়ারলাইন্স দুই ধরনের যাত্রী কিন্তু এখানে আছেন যদিও আশকোনা হাজি ক্যাম্প থেকে শুধুমাত্র যারা বাংলাদেশি বিমান বাংলাদেশের যাত্রী রয়েছে তাদেরকে কিন্তু এখান থেকে সরাসরি ইমিগ্রেশনের মাধ্যমেই परिचालक आग हाबर महासचिव तर संगे तरह से विषय मूलत भिसा नहीं जटिलता सृष्टि है शेष मुहूर्ते तेम शंका आना तेम शंका प्रकाश कर হজ অফিস যে বিষয়টি বলেছেন যে এখন পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার ভিসার আবেদন করা হয়েছে সৌদি সরকারের কাছে এবং তার মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় বত্রিশ হাজার ভিসা তারা দিয়েছে বাংলাদেশকে এবং সেখান থেকেই কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রায় সাত আট হাজারের মতো যাত্রী ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ছেড়েছে এবং তার তিনি যে বিষয়টি বলেছেন যে আজ বিকেল নাগাদ আরও প্রায় আট হাজার ভিসা বাংলাদেশের যারা হজ যাত্রী রয়েছে তারা পাবেন এবং বলা হয়েছিল যে মোট তো সবাই এক লক্ষ হজ যাত্রী রয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র চল্লিশ হাজার ভিসা প্রসেসিং হচ্ছে এখনও কিন্তু প্রায় আশি থেকে পঁচাশি হাজার ভিসা আবেদনই হয়নি তো সে বিষয়টি তিনি বলেছেন যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এবার সব শঙ্কা বা ভোগান্তি অন্য বার্জে হয় সেগুলো না হয়ে খুব সুষ্ঠুভাবেই হজ যাত্রীদের জন্য ভিসা পাওয়া যায় বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন এর বাইরে একইভাবে হাবের যে মহাসচিব 
তিনিও বলেছেন যে এখন পর্যন্ত যে গতিতে ভিসা বা টিকিট বা ফ্লাইটের যে শিডিউল হচ্ছে সব মিলিয়ে কিন্তু তারা উভয় সংগঠনে বা হজ অফিস প্লাস হাব তারা কিন্তু দুজনেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে প্রতিদিনই প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার ভিসা সৌদি সরকার দিবেন বলে তারা প্রত্যাশা করছেন আপনি জানেন যে মোট বত্রিশ দিন এবার এবার হজ যে ফ্লাইট সেটি পরিচালনা করা হবে এবং এটি চলবে মূলত পঁচিশে পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত এই ফ্লাইট শিডিউল সব মিলে কিন্তু বলাই চলে যে এই পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত ফ্লাইট চলার পরে আবারও আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে পঁচিশে সাতাইশে আগস্ট থেকে পঁচিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে ফিরতি হজ ফ্লাইট তো মোটামুটি এখন পর্যন্ত আসক নয় যে হজ যাত্রীদের যে যাওয়ার খবর তা মোটামুটি সন্তোষজনকে বলা যায় তাহলে আশাফেন আমার কাছে আসক না হজ ক্যাম্প থেকে যেই ছিল সবশেষ খবর দ্বিতীয় দিনের হজ যাত্রার খবর জানাচ্ছিলেন মাহমুদ রাকিব রাজধানীর আশকোনা হজ ক্যাম্প থেকে অপকৌশল থেকে বিরত থেকে সোজা পথে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে নয়াপল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন বেগম জিয়ার উন্নত চিকিৎসা ও কারামুক্তির দাবিতে আগামী শুক্রবার সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেন তিনি আগামী শুক্রবার বিশ তারিখে বিকাল তিনটায় আমরা একটি বিক্ষোভ সমাবেশের আহ্বান করছি এটা আমাদের পার্টি অফিসের সামনে আমরা আহ্বান করছি সরকারের উচিত হবে এইসব নমুনা কৌশল থেকে বিরোধ থেকে সোজা পথে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা সময় সংবাদে আরো থাকছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে মেঘনা নদীতে নিখোঁজ দুই শিক্ষার্থীর একজনের লাশ উদ্ধার অপরজনের খোঁজে অভিযান চলছে স্বজনদের আহাজারি ঈদুল আজহায় কোরবানির পশু বেচা কেনার জন্য এবার রাজধানীতে একটি স্থায়ী হাটের পাশাপাশি বসবে বাইশটি অস্থায়ী পশুর হাট এর মধ্যে দুই সিটি কর্পোরেশন হাটের স্থান নির্ধারণ করেছে দক্ষিণে তেরোটি এবং উত্তরে বসবে নয়টি হাট ঈদের প্রায় দেড় মাসেরও বেশি সময় বাকি থাকায় এখনও ইজারা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি বলে জানিয়েছে দুই সিটি কর্পোরেশন আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট রাজধানীর একমাত্র স্থায়ী পশুর হাট গাবতলিতে সারা বছর এই হাটের বেচা বিক্রি চললেও কোরবানের ঈদে বিক্রি বেড়ে যায় কয়েক গুণ তবে ঈদের চাহিদা মেটেতে শুধু গাবতলি হাটই পর্যাপ্ত নয় বলে প্রতি বছর রাজধানীতে বসে বেশ কিছু অস্থায়ী পশু হাট এবার উত্তর সিটি কর্পোরেশন গাবতলি বাদে আরও নয়টি হাটের স্থান নির্ধারণ করেছে এর মধ্যে প্রথমবারের মতো হাট বসবে তেজগাঁও পলিটেকনিক মাঠ ও উত্তরখানের ময়নাটেক মাঠে বাকি সাতটি হাট বসছে উত্তরা পনেরো খিলক্ষেত আশিয়ান সিটি ভাটারা বসিলা মিরপুর ডিএসএস ও মিরপুর ছয় নম্বরে গতবারের আমাদের যে হাট ছিল তার মধ্যে বাড্ডা হাটটি আমরা বাদ দিয়েছি জায়গা না পাওয়ার কারণে তিনশো মিটার রাস্তার যে হাটটি ছিল একটা বড় পশু হাট ছিল সেটা বাদ পড়ছে অন্যদিকে গতবারের মতো এবারও দক্ষিণে বসছে তেরোটি হাট এগুলো হলো কমলাপুর বালুর মাঠ মেরাদিয়া উত্তর শাহজাহানপুর কমলাপুর স্টেডিয়ামের পাশের খালি জায়গা ঝিগাতলা রহমতগঞ্জ কামরাঙ্গির চর আরমানিটোলা ধূপখোলা পোস্তগোলা দনিয়া কলেজ শ্যামপুর এবং ধোলাইখাল ঈদের এখনো যেহেতু অনেক সময় বাকি তাই নির্ধারিত স্থানগুলোর ইজারা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা নিয়ে তারা হরো নেই কর্তৃপক্ষের তিনটা শিডিউল করে রেখেছি যাতে করে খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমরা টেন্ডার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে পারি নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন নির্ধারিত স্থানের বাইরে যাতে রাস্তার উপর হাট বসতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে সবাইকে অবশ্য এ ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছে দুই সিটি কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই যেন রাস্তার উপরে প্রেশারটা না পড়ে মানুষের চলাফেরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ইন্টারনেটে অনেক ধরনের মার্কেট তৈরি হয়েছে লোকজন নেটেই গরু দেখছে বা পশু দেখছে দেখে তারা যোগাযোগ করে সেখান থেকে অর্ডারটা দিয়ে যাচ্ছে এটা যদি হয় মাঠে যেই হাটগুলা হয় সেগুলোর উপর প্রেশার অনেক কমে আসে হাট উপলক্ষে কেউ যাতে চাঁদাবাজি করতে না পারে সে লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা চাইবে দুই সিটি কর্পোরেশন আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে মেঘনা নদীতে সেলফি তুলতে গিয়ে নিখোঁজ দুই শিক্ষার্থীর মধ্যে সানজিদা প্রাপ্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে নিখোঁজের আঠারো ঘন্টা পর বেলা এগারোটার দিকে তার মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয় অপর শিক্ষার্থী মেহরাবের সন্ধানে অভিযান চালাচ্ছে নৌবাহিনীর ডুবুরি দল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মেঘনার চরসোনারামপুর এলাকায় উদ্ধার অভিযান শুরু করেন তারা সকালেই নদী পাড়ে জড়ো হন নিখোঁজ শিক্ষার্থীর স্বজনরা শনিবার বিকেলে আশুগঞ্জ এবং ভৈরবের মধ্যবর্তী 
চরশনারামপুরে নৌকায় চড়ে মেঘনা নদীতে বেড়াতে যান নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত শিক্ষার্থী মেহরাব ও সঞ্জিদা প্রাপ্তি নামে দুই শিক্ষার্থী সেলফি তুলতে হাঁটু পানিতে নামেন এ সময় প্রবল স্রোতে পড়ে পানিতে ডুবে নিখোঁজ হন তারা उच्छसित तीन नगर भोटारा सकाल गणसंजोगे प्रार्थी समर्थन पे नाना प्रतिश्रुति द्वित दिन हज जत्राय सऊदी आरब जेद्दार उद्देश्य देश छाड़ हजिरा आज जा चौदह टी फ्लाट दुर्भोग ना थकाय सन्तुष्टि कुरबानी पशु बेचा कैन राजधानी एबार बस बिटी अस्थायी हाट रास्तार ऊपर हाट बसा बंधे विशेष दृष्टि रखार परामर्श नगर परिकल्पना विदे विश्वकपर फाइनल राते मुखोमुखी है फ्रांस और क्रोएशिया दो दल सामने ही इतिहास रचनार हाथछानी मेते उठार अपेक्षा समर्थक ये एन कार मत जो खबर पे भिजिट कर समय निज़ डट टीफी जो बांगला लिंक और अभिनम्बर के समय संबंध खबर अनुष्ठान सम्पर्क जानते और जो तथ्य समय संबंध के जाना डायल कर वन सिक्स टू फोर टू नम्बर इसलिए मात्र पा खबर आपन मोबाइल पे एस एम एस कर चार्ट सेम लिखे पाठिए दिन वन सिक्स टू फोर टू नम्बर संगे थकूँ समय